ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി സി എയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് മീനും മീഡിയനും മോഡും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണെന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിനെ പറയാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റുകളുമാണ് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് യൂണി വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് യൂണി വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡാറ്റേനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അവിടെ ഹൈറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു മറ്റൊരു വാല്യൂ നോക്കുന്നില്ല കുട്ടിയുടെ ഏജ് നോക്കുന്നില്ല കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് നോക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യവും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഓൺലി ഒരു ഡാറ്റയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ യൂണി വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓക്കെ ദെൻ മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റയാണ് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മോർ ദാൻ വൺ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ഈച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റും എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വെയ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണോ ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി വേരിയ ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബൈ വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ബൈ വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ ഓൺ ടു വേരിയബിൾസ് വർ ഈച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് പെയർഡ് വിത്ത് എ വാല്യൂ ഓഫ് ദ അതർ വേരിയബിൾ അതായത് ഒരു വാല്യൂ മറ്റൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഹൈറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണല്ലോ വെയ്റ്റ് വരേണ്ടത് സോ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പെയർ ഉണ്ട് ഓരോ ഡാറ്റയും തമ്മിൽ ഒരു പെയർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൈ വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിന് രണ്ട് കോളമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ആണ് ഈ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മാത്രമല്ല പ്രൈസും ഡിമാൻഡും ആയിരിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ബാക്കി ടോപ്പിക്സിൽ പഠിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം വയ്ക്കാൻ നടത്താൻ പോവാണ് എൻ്റെ ആർ കോളേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് തിരക്കിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പതാം തീയതി തേർട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക തേർട്ടി മാർച്ചിനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുകയാണ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത് ആബ്സെൻ്റ് ആയവരുടെ എണ്ണാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതി ഒരു മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതി തൊട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാങ്ഷൻ കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിക്കുക മാർച്ച് പതിനെട്ട് മുതൽ അറ്റൻഡൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ടീച്ചർ തന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ മാർച്ച് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന് ആബ്സെൻ്റ് ആയവരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപതിന് ആബ്സെൻ്റ് ആയവരുടെ എണ്ണം അ
എക്സസൈസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കലോറി ബേൺ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കൂടുകയാണല്ലോ സോ ഇതെന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്നതിന് പകരം പ്രസൻ്റ് ആവുന്നവരുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക പ്രസൻ്റ് ആവ ആവുന്നവരുടെ എണ്ണം എന്താണ് കുറഞ്ഞു വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇത് കുറയുന്നു അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു എക്സും വൈ എടുത്ത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എക്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് അറുപത്തഞ്ച് ആയിരുന്നു അൻപത്തി ആറായിട്ട് എക്സ് കൂടിയപ്പോൾ അത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനിൽ പറയാം പ്രൈസും ഡിമാൻഡും എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആവുന്നത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും അല്ലേ നല്ല പ്രൈസുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് കുറവാവില്ലേ എല്ലാവരും വന്ന് വാങ്ങില്ലല്ലോ എന്നാൽ വില കൂടുന്ന കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അതിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ചോദിക്കുക കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടണം എന്നില്ല അല്ലേ ചില സമയത്ത് കുറയാം ചില സമയത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കാം സോ അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിലാണ് വരിക ഇത് പ്ലസ് വൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആവാം മൈനസ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും പറയാൻ പറ്റും പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സോ നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മെത്തേഡ് ആണ് കാൾപ്പിയേഴ്സൺസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ സ്പിയർമാൻസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാൾപ്പിയേഴ്സൺ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം സോ കാൾപ്പിയേഴ്സൺ കോഫിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷനിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സും വൈയും ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എക്സ് എന്ന് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ വൈ എന്ന് എഴുതുക നമുക്ക് തന്ന ഡാറ്റകളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സും വൈയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറും വൈഡ് സ്ക്വയറും ചെയ്യാം ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പകുതി മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങളിത് തെറ്റാതെ ചെയ്യണം കാരണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സമ്മ താഴെ ഒന്ന് കണ്ടുവയ്ക്കുക ഈ സമ്മിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേന അപ്പം എന്ത് പറയും സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറയും അല്ലേ മൂന്നാമത്തേന് എന്ത് പറയും സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയും സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം സമ്മേഷൻ ഓവർ എന്നും പറയാം കേട്ടോ അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പറയാം ദെൻ നമ്മുടെ കാൾപ്പിയേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം സമ്മേഷൻ എന്നും പറയാം കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ആ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏഴ് ഡാറ്റയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു അല്ലേ ഏഴ് ഡ
ട്വൽവ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഗെയിൻ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവും കൂടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ത് വരും പറയൂ നാല് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ ഇവിടെ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അല്ലേ സോ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് വരും സോ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വരും സോ ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാത്ത തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സോ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ കൊടുത്തു മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്കോർ എളുപ്പമാണ് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ നാലാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അതുപോലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നാല് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ അഞ്ചാണ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് സോ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ട് ചെയ്തു സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ 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 അപ്പോൾ വണ്ണിനോട് അടുത്തു പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ തന്നെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഡാറ്റ തന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചെറിയ മാർക്കിനാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽപ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ എൻ തരും സിഗ്മ എക്സ് തരും സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ തരും സിഗ്മ വൈ തരും സിഗ്മ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ തരാം സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫർദർ ആയാലും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സോ സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം